ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 3 ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲੀਟਿਕ ਸੈੱਲ ਤੇ ਫੈਰੇਡਸ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਛੋਟੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਮਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਨੇ ਰਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇਸ ਦੈਟ ਵਿਚ ਕੰਡਕਟਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਰੱਖੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆ ਇਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਕਲਰ ਬਲੂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ਰਿੰਕ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਇਹ ਐਫ ਈ ਤੋਂ ਐਫ ਈ ਤੋਂ ਐਫ ਈ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੈ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥਿੱਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप डिफरेंस सेटअप डिफरेंस सेटअप बिटवीन द बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन सोल्यूशन कह लो या फिर इलेक्ट्रोलाइट कह लो तो मैं ब्रैकेट से इलेक्ट्रोलाइट भी लिख दी हूँ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हूँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन इज नॉन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है रे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए दो टाइप्स होंगे ने बेटा कि दो टाइप्स हो गया जा तो आप इन की कहेंगे भी इतने ऑक्सीडेन पोटेंशियल होगा ठीक है कि हो रहा बेटा इतने ऑक्सीडेन पोटेंशियल मीनस ऑक्सीडेन पोटेंशियल आप क्यों कह रहे हैं क्योंकि इतने जी आयरन है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है ऑक्सीडेन पोटेंशियल दो टाइप्स होंगे ने दियाँ तो एक कि टाइप होंगी है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेन पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल यह है अपने को रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल तो ये की है पुत्र अपने को ऑक्सीडेन पोटेंशियल हूँ ये ऑक्सीडेन पोटेंशियल क्यों किया क्योंकि इतने आयरन की किते ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किते ने तो याद करो मैं तो भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की हों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ओ तो इतने की दस से तो ऑक्सीडेन ठीक है इस साइड तो की हो रहा बेटा जो सिल्वर है ये अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है ठीक है सिल्वर सोल्यूशन के कंपेरिजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी क्योंकि सिल्वर घट रिएक्टिव होंगी है तो इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की होंगी रजे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिडक्शन ठीक है तो अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की होंगे दोबारा फिर दस रही हूँ इलेक्ट्रोड तो सोल्यूशन के विचाले जो पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप हो जाता पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेंस कि या तो इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी या फिर वह गेन करेगी तो जिदे करके इलेक्ट्रोड तो पॉजिटिव चार्ज तो सोल्यूशन तो नैगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रोड तो नैगेटिव चार्ज तो सोल्यूशन के विचाले पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो इन्हों इलेक्ट्रोड तो सोल्यूशन के विचाले जो पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप होंगे उन्होंने आप कह दें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट हैज टू टाइप्स ऑक्सीडेन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेन पोटेंशियल मतलब अगर इलेक्ट्रोड ने ऑक्सीडेन किए इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो उन्होंने ऑक्सीडेन पोटेंशियल कहेंगे अगर इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उन्होंने आप की कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल क्लीयर है बेटा तो ऑक्सीडेन तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया दैन उस तो बाद नैक्सट डेफीनेशन कर जा रहे हैं दैट इज द ई एम एफ सैकेंड डेफीनेशन कि जा रहे हैं बेटा आप ई एम एफ ई एम एफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ की है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है जी तो डेफीनेशन समझा तो पहले पहले मैं थोड़ू बेटा माइंड से पिक्चर बनानी हाँ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होंगे की है बेसिकली तुम इलेक्ट्रोकैमिकल सैल पढ़िया होया इलेक्ट्रोकैमिकल सैल के हों कि अपने को दो वैसल्स होंदिया ने इन दोवें वैसल्स के अपने सोल्यूशन पाया हों अगर जी ठीक है लाइक से एग्जाम्पल एक वैसल अपने को सोल्यूशन आ जिंक सलफेड का सोल्यूशन तो इलेक्ट्रोड कि है बेटा जिंक दी जिंक इलेक्ट्रोड क्लीयर उस तो बाद अपने को हैगा सैकेंड कॉपर सलफेड का सोल्यूशन कॉपर सलफेड का सोल्यूशन तो इसे इलेक्ट्रोड कि है बेटा अपने कोपर की ठीक है फिर उस तो बाद अपने ज्वाइन कर देंगे होंगे सी जी सॉल्ट ब्रिज के नाल ये वैसे मैं थोड़ा इलेक्ट्रोकैमिकल सैल याद करवा रही है ठीक है जिदे बेसिस उत्ते इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बारे दसागी क्लीयर बेटा दैन उस बाद आउटर सर्कट के नाल इनू ज्वाइन किया जाता सूँ समझो कि अपने को दो अलग अलग वैसल्स ने जिस के अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पीक है तो जो हजे सैल वर्क करना स्टार्ट नहीं कर रहा ठीक है तो उस टाइम के उत्ते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 
ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ EMF ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਰਜੇ EMF ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਰਡ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੋਨ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ ਇਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਨੋਡ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਐਨੋਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਥੋਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਥੋਡ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ EMF ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ EMF ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਮਾਈਨਸ ਐਨੋਡ ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਐਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ EMF ਤਾਂ EMF ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ the difference between electrode potential dekhiye difference theek hai ki da electrode potential da the difference between electrode potential of two electrodes constituting an electrochemical cell kide vich electrochemical cell is known as emf the emf hundi ki hai ki beta the difference between the electrode potentials of two electrodes constituting an electrochemical cell is known as the emf clear hai putra to emf electrode potential definition kitti apne ikki kitti apne emf theek hai ji emf de vich apne kol do alag alag vessels de vich electrodes hon gaya theek hai us baad apan next third definition karde ha third definition ki hai apne kol potential difference third definition ki hai beta potential potential डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस दी भी अगेन डेफिनेशन करवाने से पहले मैं ये पिक्चर तोडे माइंड से क्लियर कर दिया बेसिकली अपने कोल की हुंदा कि एक सिंगल वेसल आ सिंगल वेसल दे विच अपन ने दो इलेक्ट्रोड्स पाईया ने हुन दोस्तों अपन ए किथे यूज कीतीया ने एवे दो इलेक्ट्रोड्स एक सिंगल वेसल्स दे विच दो ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੇ ਬਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਜੇ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਬਿਟਵੀਨ the difference the difference setup between setup between two electrodes setup between two electrodes in a single vessel in a single vessel called potential difference called potential difference the difference setup between two electrodes in a single vessel is called the potential difference clear putter te apne kol tin definitions sig
ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਉਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਈਐਮਐਫ ਈਐਮਐਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਈਐਮਐਫ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਈ ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ ਈ ਐਨੋਡ ਠੀਕ ਹੈ ਈ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਈਐਮਐਫ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬਿਟਵੀਨ ਈਐਮਐਫ ਈਐਮਐਫ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਈਐਮਐਫ ਦਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਕੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਈਐਮਐਫ ਤੇ ਥਰਡ ਟਰਮ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਐਮਐਫ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਐਮਐਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸੈਪਰੇਟ ਵੈਸਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਐਮਐਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਨ ਵਿਚ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸਿੰਗਲ ਵੈਸਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਐਮਐਫ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਨੋ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਵੈਨ ਨੋ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ
not responsible for the flow of steady current okay then emf the through jo apa voltage obtain karde hain cell to theek hai maximum hundi hai ta by emf maximum voltage obtainable maximum voltage obtainable theek hai raje ke ide through apa maximum voltage calculate kar sakde hain te potential difference de through ki kar sakde hain apa it is less less voltage obtainable less voltage obtainable ede through apa cut voltage obtain kar sakde hain matlab calculate kar sakde hain te emf de through apa maximum voltage calculate kar sakde hain okay beta next point of difference apne kol keda next point of difference that is is the through apa maximum work we obtain kar sakde hain jidda maximum voltage am ethi kar rahi hain fifth point maximum voltage a ਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਕ ਵੀ ਆਪਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਕ ਆਪਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਰਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਈਐਮਐਫ ਦਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ EMF ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ EMF ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ E ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E ਐਨੋਡ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ when no current is flowing through the circuit ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਐਨੋਡ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਈਐਮਐਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੀ ਐਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਸਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਆ ਇਹ ਐਨੋਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈ ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ ਐਨੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਈਐਮਐਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਈਐਮਐਫ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ ਐਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਐਮਐਫ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈ ਪਾਈ ਐਮ ਆਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 
ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਤੇ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਾਇਰ ਕੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਾਇਰ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਹੀ ਫਾਇਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਫਾਇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਫਾਇਲ ਓਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਪੇਸ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਐਟ 1 ਬਾਰ 1 ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਐਟ 1 ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬਬਲਸ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਮੋਲਰ ਐਚਸੀਐਲ ਆ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਫਾਇਲ ਆ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਾਇਰ ਆ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਟ 1 ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਐਟ ਫਿਕਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 298 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਤੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਿਓਰ ਲੈਣਾ ਵਨ ਮੋਲਰ ਐਚਸੀਐਲ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਨ ਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਲ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਫ ਸ਼ੀ ਵਰਕਸ ਐਸ ਇਫ ਸ਼ੀ ਐਕਸ ਐਸ ਐਨੋਡ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਐਨੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਐਨੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਆਕਸ ਐਨੋਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਐਨ ਆਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੋਡ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਹ ਐਨੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਕਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਕਰੂਗੀ 2H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੇ ਲਾਸ ਕਰਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੈੱਲ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸੈੱਲ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਥੋਡ ਇਫ ਸ਼ੀ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਥੋਡ ਇਫ ਸ਼ੀ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਥੋਡ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕੈਟ ਰੈੱਡ ਕੈਟ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ 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 ਰੈੱਡ ਕੈਟ ਮਤਲਬ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਕਿਸ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ 2H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਦਾ H2 ਕਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਜੇ ਇਹੀ ਸੈੱਲ ਐਨੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਸੈੱਲ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਲਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸ਼ੀ ਸੈਲ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨੇ ਲਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ EMF ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ E ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E ਐਨੋਡ E ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E ਐਨੋਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ EMF ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਪੜਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ EMF ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ E ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E ਐਨੋਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਜੇ ਇਹ ਜਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ EMF ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਹੁਣ E ਕੈਥੋਡ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਐਨੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੈਥੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆਗੇ ਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਐਨੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸ਼ੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ EMF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ EMF ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਲਾ ਜੂਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E ਐਨੋਡ ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀ ਆ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਣੀ ਆ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਆਣੀ ਆ ਕਿਸ ਦੀ ਆਉਗੀ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਰਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਨਸ 0.76 ਵੋਲਟ ਮਾਈ
केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओके बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिकली की होंगे गा कि इस मैटल्स में अरेंज किया गया एलीमेंट्स में अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हूँ मैं थोड़ा जो थोड़ा इतने क्लीयर करवा दा ठीक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया अगे दो टाइप सगिया दैट इज द ऑक्सीडेन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है बेटा हूँ ऑक्सीडेन पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल इतने वर्ड ऑक्सीडेन पोटेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं इतने वर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं तो वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं तो तुम्हें पजल नहीं होना उस चीज़ के ठीक है तिना के कोई भी वर्ड यूज हो सकता तो मैं अलग अलग बुक्स की गल कर रही हूँ ठीक है डिफरेंट नेम यूज़ किए हुए हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल यूज़ किया हो ऑक्सीडेन पोटेंशियल यूज़ किया हो रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ किया हो ठीक है तो हम देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है वो ही पार्ट ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे तो देखो रोज इतने आप इलेक्ट्रोकैमिकल सीरीज बारे डिस्कस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोकैमिकल सीरीज होंगी की आ द अरेजमेंट ऑफ एलीमेंट्स इतने एलीमेंट्स में अरेज किया गया द अरेजमेंट अरेजमेंट ऑफ एलीमेंट्स द अरेजमेंट ऑफ एलीमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इनक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ इनक्रीजिंग ऑक्सीडेन पोटेंशियल वैल्यूज ऑक्सीडेन पोटेंशियल ऑक्सीडेन पोटेंशियल वैल्यूज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकैमिकल सीरीज तो इलेक्ट्रोकैमिकल सीरीज की आ एलीमेंट्स में एक अरेजमेंट दी गई का बेसिस उत्ते इन ऑर्डर ऑफ इनक्रीजिंग देयर ऑक्सीडेन पोटेंशियल ठीक है राजे हूँ यह आप बेसिकली मैटल्स लवेंगे तो मैटल्स वो होंगे ने जिड़िया इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिदिया ने तो जिते इलेक्ट्रॉन लॉस हों उ ऑक्सीडेन होंगी है दैट्स वाई इतने मैं की टर्म यूज़ कर ली ऑक्सीडेन पोटेंशियल ओके स्टूडेंट्स तो हम मैं तुम्हें इतने सीरीज दस दी हाँ कि वो कि सीरीज आ जिद थ्रू आप मैटल्स न अरेज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेन पोटेंशियल ओके हाँ जी स्टूडेंट्स हूँ आप इलेक्ट्रोकैमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इतने एटम्स अरेज करते हैं आप मैटल्स में तो देखो अपने को इलेक्ट्रोड्स होंगे ने बेटा इलेक्ट्रोड्स दैट इज़ द सिल्वर इलेक्ट्रोड सिल्वर कॉपर इलेक्ट्रोड दैन हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोड एज इलेक्ट्रोड यूज की जाती है निकल इलेक्ट्रोड हो सकती है आयरन क्लीयर तो जिंक इलेक्ट्रोड हो सकती है ठीक है राजे दैन उस बाद अलमीनियम के भी इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं ठीक है तो बहुत सारिया इलेक्ट्रोड्स पॉसीबल नहीं गया बट मैं कुछ कहू तो मेन दसिया ने इतने जिन्हों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करके तो हूँ ही दसी भी आप कि कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप छे साल के नाल कैलकुलेट कर सकते सी ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इतने सिल्वर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू प्लस जीरो पॉइंट एटी वोल्ट कॉपर की किन्नी आ रही है बेटा प्लस जीरो पॉइंट थर्टी फोर वोल्ट हाइड्रोजन छे साल के हमेशा इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू किन्नी होंगी जीरो वोल्ट तो निकल की किन्नी आ रही है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव वोल्ट आयरन की किन्नी आ रही है माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ट ठीक है जिंक की किन्नी आ रही है माइनस जीरो पॉइंट सैवनटी सिक्स वोल्ट तो अलमीनियम की किन्नी है माइनस टू पॉइंट थ्री माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स वोल्ट माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स वोल्ट ठीक है स्टूडेंट्स तो यह कुछ कि मैं तुम्हें तो मैटल दिया वैल्यूज दसिया ने इलेक्ट्रो पोटेंशियल दैल्यूज तो इस देखो जिंद वैल्यू जिनी ज़्यादा पॉजिटिव होंगी है ठीक है उन्नी वो की होंगी रिडक्शन की होंगे बेटा रिडक्शन मतलब जिंद वैल्यू जिनी ज़्यादा पॉजिटिव है उन्नी घट रिएक्टिव होगी घट रिएक्टिव होगी मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगी तो टॉप टू बॉटम जाते हुए जी वैल्यू डिक्रीज हो रही है ठीक है जी वैल्यू की हो रही है डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू जिनी घट हों ठीक है उन्नी ज़्यादा वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगी उन्नी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी जिन्हें इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उन्नी की होनी है उसकी 
ऑक्सीडेन की होनी है बेटा उसकी ऑक्सीडेन ठीक है तो ये बेसिस उत्ते ही आप एप्लीकेशन करा ठीक है एप्लीकेशन के मैं तुम्हें दसदा कि पता स्पॉन्टेंटी चैक कर सदी है रैक्शन की वैसे मैं करवानी है तो डिटेल के रिडक्शन का मतलब की हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रि ऑक्सीडेन का मतलब की हो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट य मतलब टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट घटना तो रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू इनक्रीज होंगी मतलब स्ट्रेंथ इनक्रीज होंगी है ठीक है तो इस तरह करके आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है रिडक्शन ऑक्सीडेन आप प्रोडिक्ट कर सकते हैं तो हम आप स्टार्ट कर जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकैमिकल सीरीज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकैमिकल सीरीज एप्लीकेशन कर रहे हैं बेटा आप इलेक्ट्रोकैमिकल सीरीज की सब तो पहली एप्लीकेशन की है प्रडिक्ट द स्पॉन्टैनिटी ऑफ रिएक्शन प्रडिक्ट द स्पॉन्टैनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हूँ स्पॉन्टैनिटी का मतलब की हों स्पॉन्टेनियस पढ़िया होगा तो प्लस वन के वर्ड स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट आ ठीक है ज वर्ड फिजीबल ठीक है स्पॉन्टेनियस और फिजीबल वर्ड भी यूज कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसैस के होंगे ने विच प्रोसैस अकरस बाय सैल्फ अकरस बाय सैल्फ और विदाउट यूजिंग एनर्जी तो जेडे बिना एनर्जी यूज़ किए प्रोसैस होंगे उन्होंने स्पॉन्टेनियस प्रोसैस कहें ठीक है जिम्मे नेचर के बहुत सारिया रिएक्शन ने गए जी अपने आप होंगे ने सपोज आप एक लॉग ऑफ वुड में लकड़ में आप जाल रहे हैं ठीक है रजे तो एक बार अपन प्रोसैस स्टार्ट करना पैदा बट उस तो बाद प्रोसैस है जोड़ा नैचुरली हो ही जाता अपने आप हो ही जाता जा फिर लगा लो एग्जाम्पल ठीक है कि जिदा वाटर आ टॉप टू बॉटम पानी उपर तो नीचे हमेशा अपने आप आता वो वास्ते अपन को कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पैंती बट जो आप प्रोसैस स्पॉन्टेनियस हो गया ठीक है जो आप वाटर नीचे तो उपर लैके जाना पैदा फिर अपन कोई ड्राइविंग फोर्स अपलाई करनी पैंती है ठीक है तो वो की हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसैस ठीक है जिम्मे तो सही थर्मोड डायनेमिक्स के पढ़ के आए हो गए कि एक एक कोई स्टोन आ स्टोन उपर तो नीचे अपने आप आ जाता पर नीचे तो जो अपन उपर लैके जाने तो वो वास्तव एनर्जी लगती है तो जो प्रोसैस अपने आप हो रहे हैं उन्होंने की कहों स्पॉन्टेनियस प्रोसैस कह ठीक है हूँ आप चैक करना कि अपने को स्पॉन्टेनियस प्रोसैस आ रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हैगी है कि नहीं हैगी सपोज अपने को हैगा एक सिल्वर का अपने कोई सोल्यूशन है ठीक है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन आ ठीक है तो सैकेंड अपने को सपोज है जिंक सल्फेट सोल्यूशन ठीक है अपने चैक करना कि इन्हों की स्पॉन्टेंटी हैगी है रिएक्शन की ज नहीं हैगी तो उस करा रजे तो पहले सिल्वर का आप चैक करते हैं कि ये ये इलैक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू कि प्लस जीरो पॉइंट एटी वोल्ट तो जिंक द इलैक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू कि बेटा माइनस जीरो पॉइंट सैवनटी सिक्स वोल्ट हूँ जिंद वैल्यू प्लस होंगी है ठीक है मतलब वो की होनी आ रिडक्शन जिंद वैल्यू माइनस होंगी है जिंद वैल्यू घट हों की होंगी ऑक्सीडेन तो जे सैल के अंदर एक की ऑक्सीडेन हो जाए एक रिडक्शन हो जाए मतलब एक इलैक्ट्रॉन लॉस करी जाए तो एक इलैक्ट्रॉन गेन करी जाए तो यद मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जूगी ठीक है तो कॉन्टीन्यूसली एक लॉस कर रहे इलैक्ट्रॉन तो एक इलैक्ट्रॉन गेन कर रहे तो इट मीनस रिएक्शन की होनी है स्पॉन्टेनियस होनी है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये थ्रू आप रिएक्शन में चैक कर सकते हैं वैदर दिस रिएक्शन इज फिजीबल और नॉट तो इतने अपने कोई सैल सैटअप नहीं किया है जस्ट आप वैल्यूज देखिए तो वैल्यूज के थ्रू ही आप जजमेंट लगा के दसता कि यह रिएक्शन पॉसीबल हैगी नहीं हैगी सैकेंड आ रही है बेटा दैट इज़ द रैलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रैलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रैलटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है तो हम ये वास्तव देखो सपोज एक तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आ तो एक तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन आ ठीक है तो इस कॉपर वर्क करेगा कॉपर की इलैक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू प्लस जीरो पॉइंट थर्टी फोर वोल्ट आ ठीक है रजे दैन उस तो बाद जिंक की जो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दैट इज़ अ मानस जीरो पॉइंट सैवनटी सिक्स वोल्ट 
हाँ जी तुम मैं दसना कमेंट बॉक्स के रिप्लाई करके कि इन्हों के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ कि रिड्यूसिंग एजेंट आ ठीक है इतने तुम कोई रिएक्शन नहीं करके देखनी है भी हैगी भी कोई कि इलैक्ट्रोन लॉस कर रहा चाहे गेन कर रहे हैं जस्ट तुम मैं वैल्यूज तो प्रडिक्ट करके दसना भी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ कि रिड्यूसिंग एजेंट आ ओके स्टूडेंट्स उस तो बाद आप इसे थर्ड एप्लीकेशन कर दें बेटा थर्ड एप्लीकेशन की हैगी अपने को स्टोरेज कपैसिटी थर्ड एप्लीकेशन स्टोरेज कपैसिटी तो स्टोरेज कपैसिटी के देखो ये भी आप बहुत ईजी चैक कर सकते कि आप सल्यूशन वैसल स्टोर करके रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते तो इतने देखो फस्ट ऑफ आल मैं तेन दसाया कि जिंद नैगेटिव इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होंगी है ठीक है वह ज़्यादा रिएक्टिव हों जोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव हों हमेशा इलैक्ट्रॉन लॉस करता तो जो इलैक्ट्रॉन लॉस करता इट मीनस वो की होंगी ऑक्सीडेन ठीक है ये चीज़ याद रखियो दूसरा यदा ओपोजिट जिंद पॉजिटिव होंगी है वह लैस रिएक्टिव होगा जोड़ा लैस रिएक्टिव होगा इलैक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो इलैक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो हमेशा की होनी आ रिडक्शन ठीक है तो हूँ ये फंडा याद रखो बेटा हम ये बेसिस उत्ते ही आप अगे हूँ क्वेश्चन कर करवा रही हूँ मैं तेन क्वेश्चन की है कैन वी स्टोर कैन वी स्टोर निकल सल्फेट सल्यूशन इन आयरन वैसल कि आप निकल सल्फेट के सल्यूशन आयरन वैसल स्टोर कर सकते हैं तो इतने ये नहीं है भी तो निकल सल्फेट सल्यूशन लैना पैना ज आयरन वैसल ठीक है तो जस्ट आप थ्रैटिकल कंसैप्ट कर रहे हैं आयरन की वैसल इमेजन करो तो सोल्यूशन के पाया हुआ बच्चे निकल सल्फेट का ठीक है तो हूँ देखो रजे आयरन आ जो आयरन आ उसकी इलैक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू कि होंगी माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी फोर वोल्ट ठीक है आयरन की इलैक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू कि होंगी बेटा माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी फोर वोल्ट तो निकल की इलैक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू कि होंगी हैगी दैट इज़ द माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव वोल्ट ठीक है ये निकल दी आगी अच्छा हूँ अपने को दोवें वैल्यूज नैगेटिव च ने हूँ जिंद वैल्यू वही होनी आने को रिडक्शन होंगी है तो जिंद वैल्यू छोटी होंगी है तो वो अपने को होंगी ऑक्सीडेशन होंगी है ठीक है जी तो हम देखो बेटा अपने को आयरन तो एक अपने को निकल हूँ इन दोनों के बचों की वैल्यू वही आई वैल्यू वही अपने को माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव वोल्ट माइनस के वैच वैल्यूज ऑपोजिट हो ना व्डिया वैल्यूज छोटिया हो जाए ने तो देखो अगर निकल की वैल्यू वही आ निकल की की होनी है इतने रिडक्शन तो आयरन की की होनी है ऑक्सीडेन आयरन की ऑक्सीडेन होनी मतलब आयरन ने की करने ने इलैक्ट्रॉन लॉस लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन अगर आयरन इलैक्ट्रॉन लॉस करना शुरू करते तो आयरन की जी वैसल आ गई श्रिंक होना शुरू हो जूगी ठीक है रजे तो देखो इतने अगर अपने को आयरन की वैसल आ ठीक है आयरन की की हैगी रजे वैसल तो निकल सल्फेट का की आ सल्यूशन तो इतने आयरन है जी इलैक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर दूगी ठीक है तो जिमें आयरन इलैक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देंगी तो याद करो मैं तुम्हें तो दसाया कि भी जी इलैक्ट्रोड इलैक्ट्रॉन लॉस कर दें श्रिंक होना शुरू हो जाए मतलब खुरना शुरू हो जाती है तो इतने जो आयरन की वैसल इलैक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर दूगी तो हौली हौली श्रिंक होना शुरू कर दूगी तो अगर वैसल ही श्रिंक हो गई कि आप सोल्यूशन स्टोर करके रख सकते हैं नहीं रख सकते ना तो इतने आंसर क्या होगा नो वी कैन नॉट स्टोर द निकल सल्फेट सोल्यूशन इन आयरन वैसल समा लग ही रही ठीक है तो आप ये स्टोर करके नहीं रख सकते है क्यों क्यों नहीं रख सकते क्योंकि इतने डिसप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है ठीक है निकल सल्फेट निकल सल्फेट सोल्यूशन आयरन में रिमूव कर दिता ठीक है तो इतने आयरन सल्फेट बन जाता मतलब जी आयरन की वैसल आ गई सारी श्रिंक हो जाती है तो सोल्यूशन आप स्टोर करके नहीं रख सकते ठीक है तो ये नाल होर क्वेश्चन दस दी मैं तुम्हें ठीक है कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक वैसल कि आपपर सल्फेट सोल्यूशन जिंक वैसल स्टोर करके रख सकते हैं सैकेंड क्वेश्चन कैन वी स्टोर सल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन कॉपर वैसल ठीक है तो ये उत्ते लॉजिक अपलाई करना बेटा जोड़ा मैं तुम्हें तो पिछले लास्ट क्वेश्चन के समझाया तो इन्हों का मैं आंसर कमेंट बॉक्स के रिप्लाई करके दसना भी कॉपर सल्फेट जिंक वैसल तो स्टोर हो सकती है 
ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾਗਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰਿਪ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮ